Hola, ¿cómo están? Miren lo que estoy luciendo hoy. Yo, totalmente enamorada. <ríe> Me encantó tejer este hermoso, hermoso, es un clásico, obviamente. Divino suéter. Lo pueden hacer como remera, este, con lana, con hilo, con el material que quieran. Para invierno, para verano, ya lo comentamos en el tuto. Miren qué belleza, a partir de dos cuadrados, es exactamente igual la parte delantera que la espalda, solo una pequeña diferencia en el escote, pero son dos piezas iguales. Miren qué belleza, divino, hay que lucirlo con muy poquito material. Esto pesó con el material que yo les voy a mostrar, 400, no llega a 420 gramos, nada. Así que miren qué belleza lo que pueden lucir. <risa> Lo estoy luciendo yo, <risa> lo estoy luciendo con mucho amor, con mucho cariño. Dije, este es para mamá, este se lo queda Sandrita, es divino. Así que a buscar material, a buscar esas ganas hermosas que nos dan cuando queremos hacernos unas prendas. Unas prendas, busquen ese ratito que les lleve, no sé, semanas, que les lleve, el tiempo que les lleve. Pero déjense en una prenda para, para ustedes mismos porque la verdad que vale la pena. ¿Nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, amigos, miren, acá tengo un mundo de materiales. Bueno, tampoco un mundo, pero bueno, es un material divino. Estoy enamoradísima de este hilo. Este es un hilo que compré en una tienda. <risa> no tengo idea cómo se llama ni, ni qué es, pero es como un hilo de seda. Divino. Y lo mezclé para hacer este calado precioso con una malfi, las lanitas que tejo siempre, pero simple. De este material es el que está hecho este calado precioso, divino para lucir. Pero, obviamente, lo pueden utilizar, ven, acá tengo la madeja de la malfi, que así las compro y luego les hago los ovillitos, es ¿eh? divina, en color manteca. Lo pueden usar con hilo de algodón, el rústico, ¿eh? o lo pueden tejer también, miren, acá tengo un cashmilón de verano, aquí tengo otro, eh, con colores que a ustedes les guste, no, no tiene que ser así clarito, puede ser cualquier otro color. También lo pueden tejer con el eh, macramé, que queda tan lindo. Bueno, este con este de seda quedaría precioso, pero no, no es necesario que mezclen dos materiales a mí, porque me gusta y saben que yo juego mucho con materiales y colores. Pero bueno, puede ser cualquier otro material, lana, puede ser eh, hilo solo, hilo de algodón, el material que... Esos hilos importados que ya vienen matizados, que vienen unos colores que son un sueño. Bueno, también lo pueden tejer. Ustedes busquen el material que les guste, que se sientan cómodos y también la, tienen que ver la temporada, ¿no? Este obviamente es una lanita, es un cashmilón, así que es como para esos días fresquitos. Que estamos en el verano con, un, no sé, una nochecita media fresquita, esto caladito, con una remera abajo, divino, es un sueño. Pero no tiene que ser de lanita, tiene que ser el material que ustedes quieran, el que a ustedes les guste. A mí me gustó eh, hacer este modelo con este material. Otra de las cosas la aguja. Acá tengo un 4 y medio. ¿Ven? 4 y medio, mi agujita de buitos. Pero puede ser la aguja. Eh, obviamente ustedes la van a, van a tejer con la aguja acorde al material que tengan. Yo elegí una aguja bastante gordita para el material que es en realidad. Pero lo, la idea era que quede una trama como esponjosa, como mucho más suave y más suelta. Eh, no lo quería muy ajustado. Pero también eso va en gusto. Ustedes van a elegir cómo. Bueno, vamos a empezar con esta belleza que es todo un clásico. Eh. Es un, todo un clásico. Tiene muchísimos años, pero las piñas, ustedes saben que quedan divinas siempre. Eh, tanto en prendas de vestir como en, ado en, en adornos para la casa, en mantas, en cortinas, en carpetas, en las prendas son soñadas. Que ya hemos hecho con piñas un saco, un chaleco, un chalequito no, y un saco. Así que los invito a que entren al canal y busquen el de piñas que es un sueño. Yo lo hice para variar con muchos colores pero se puede hacer en un solo tono y queda divino también. Bueno, ahora arrancamos con este. Vamos a hacer un anillo de cinco cadenas. Eh, no, no hice un anillo, un, un nudo deslizado o un nudo mágico, como también lo llaman. Este, hice un anillito de cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 
y lo cerramos a este anillito. Dentro del anillo vamos a tejer varetas. Acá lo cierro con un punto deslizado. Eh, comenzamos con el, el centro de lo que sería esta prenda y el centro es con esas piñas divinas. Son cuatro piñas que quedan hermosas y luego se va abriendo para terminar de hacer la prenda. La verdad que es precioso este modelo. Bueno, acá levanto con tres cadenitas mi primer vareta y separo con una cadena ahí para la próxima vareta. Entonces, dentro de este anillito vamos a tejer así una vareta, una cadena por ocho veces. ¿Ven? Así hasta dar toda la vueltita. Una vareta, una cadena, me quedo tejiendo. Bueno, hice la última cadena, cierro con un punto deslizado sobre la vareta. Nos van a quedar esos mini puentecitos, ahí, esos arquitos de una sola cadena. Y ahí dentro vamos a trabajar. Voy a saltar dentro del huequito con un punto deslizado. Y acá levanto una, dos, tres cadenitas, que es mi primer vareta. Y una, dos cadenas de separación, porque esto va a ser una de las esquinas. Bueno, acá tengo la vareta, las dos cadenas de separación, pero voy a saltar al próximo huequito y completo estos pancitos que vamos a hacer todo alrededor con tres varetas. El primero lo vamos a completar cuando dé toda la vuelta. Que ahí les explico. Acá, hice el pancito. Este lo voy a completar cuando dé toda la vuelta y termino de hacer el pancito pero acá ya tengo la primera esquina con dos cadenitas este va a ser uno de los laterales entonces este pancito del otro lo separo con una cadenita y tejo mi próximo pancito de tres varetas ¿Eh? vamos a hacer como una especie de cuadradito de inicio ahí está tengo uno de los laterales preparo la otra esquinita con dos cadenas y salto aquí, voy a tejer esos dos grupitos. Primero uno, con tres varetas. Separo con una cadena y luego tejo el otro. Voy soltando a Ahí vamos. ¿Ven? Acá tenemos una de las esquinas, aquí tenemos la otra, uno de los laterales que separamos con solo una cadena. Acá tenemos el otro, completo la otra esquina y me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, miren, ahí di toda la vuelta, completé con dos y voy a cerrar la tercera aquí con un puntito deslizado. Entonces ya tengo el último grupito, ¿ven? Voy a entrar con un punto deslizado aquí en la esquina y volvemos a hacer en cada una de las, de las esquinas dos grupitos, así. Dos grupitos, pero miren, vamos a hacer tres cadenas igual que hice aquí abajo. Cuando dé toda la vuelta, completo el grupo que corresponde a este lado, pero iniciamos la esquina. Dos cadenas de separación y dentro del mismo hueco, Tejo el segundo grupo de tres varetas. Así, ¿ven? Así nos tiene que quedar hasta que demos toda la vuelta y completamos acá. Ahora, cadenita y salto al huequito que está aquí con un punto bajo. Ahí. Voy a soltar un poco de hebra. Cadenita y en la esquina completo esos dos grupos miren una dos y tres dos cadenas y va en el mismo espacio el segundo grupo bueno ven lo que tenemos que hacer la esquina cadena punto bajo cadena y la esquina acá igual cadena punto bajo cadena y volvemos a tejer una de las esquinas ahí tengo la hebra con un nudito pero no pasa nada vamos a dejar por ahí 
Y así vamos a ir completando todo este cuadradito. Es porque es repetir estos pasos, la verdad que es simple. Me quedo tejiendo. Miren, ven acá completé estos dos que le falta al grupete este. Ahí, entonces cierro con un puntito deslizado. Ahí está. Completamos la esquina. Salto con un punto deslizado nuevamente y vuelvo a repetir este movimiento. ¿eh? Esto se repite por varias hileras. Tres y dos de separación. Tejo el grupo que sigue. ¿Eh? Por unas cuantas hileras vamos a hacer este movimiento. Así. Ahora voy a tejer una cadenita y dentro del punto bajo, o sobre el punto bajo, mejor dicho, vamos a tejer una vareta, dos cadenas y una vareta en el mismo espacio. Estamos preparando lo que sería la cunita para hacer la piña, que va a venir luego. Y estas son las esquinas de ese cuadrado tan precioso. Una cadena y repito este movimiento aquí en la esquina. Simple. Hasta ahora venimos, que esto viene muy fácil la cosa. ¿Eh? Ahí dos cadenas y nuevamente el grupito. Y me voy a detener para mostrarles. ¿Ven? Este es el movimiento. Muy fácil. Viene la cosa fácil. ¿eh? Así vamos a repetir en cada uno de estos laterales. Y las esquinas las hacemos igual. Me quedo tejiendo. Bueno, acá adelante esta esquinita porque ya la hicimos en estas hileras anteriores. Pero nos tiene que quedar así, ¿ven? Miren cómo va el cuadradito. ¿Ven? Acá, en estas cunitas, le digo cunitas porque ahí vamos a cargar un montón de varetas para la piña, en la base de la piña. Entonces, preparamos la esquina igual, de la misma forma, vareta, dos cadenas, uno de los grupitos, dos cadenas al aire y dentro de esta cunita o de este huequito que nos queda acá, vamos a tejer 10 varetas. Ahí, ¿ven? Es como un abanico. Cargamos las 10 varetas y ahora repetimos dos cadenitas. Y nuevamente formamos las esquinas como lo veníamos haciendo en las hileras anteriores. Ese es todo el movimiento para esta hilera. Fácil. La cosa viene recontra fácil. Y la piña está tan linda. La van a lucir un montón. Dos cadenitas y vuelvo a tejer las 10 varetas aquí adentro en cada uno de los lados. Me quedo tejiendo. Miren, amigos, cómo les tienen que quedar. ¿Ven? Acá adelante nuevamente esta esquinita. Ahí. Esta vez, porque ya en la próxima hilera cambia un poco. Y vamos a hacer, miren, dos cadenas igual, de la misma forma. Porque esto es lo que nos va a ir separando las dos cadenitas hasta el final en la forma de la piña. Y ahora empieza a crecer esta parte baja de la piña. Vamos a tejer. Una vareta sobre cada vareta, ahí, pero esta vez vamos a separar con una cadenita entre vareta y vareta. Cadenita, tejo en la próxima una vareta. ¿Eh? Ahí empieza a abrirse la piña. Una cadena en esta otra vareta, tejo la que sigue. ¿Ven? ¿Ven cómo se va abriendo? Eh, prácticamente todas las piñas se hacen de la misma manera. Eh, ahí está, con más puntos, menos puntos, pero casi siempre. Casi, porque a veces se hace una especie de relieve también, pero casi siempre se tejen de esta forma las piñas. Ahí ven que se va agrandando, porque entre vareta y vareta estamos tejiendo una cadenita. Ahí, esperen que voy a soltar un poco la hebra. Acá me queda la última. Y separo con dos cadenitas para tejer la próxima esquina. Las esquinas, ya les mencioné, las tejemos de la misma forma hasta ahora, porque en la próxima cambia un poquito nada más. 
dos cadenitas y tejo el próximo grupo y ya les muestro cómo quedó la base de la piña porque así lo tenemos que repetir en los cuatro lados ven ahí está ven cómo empieza a abrirse empieza a abrirse así que esto mismo vamos a repetir en los lados que corresponden aquí y ya les cuento después cómo seguimos yo me quedo tejiendo miren qué bonito como les tiene que quedar ven ahora esta esquina empieza a abrirse empieza a generar como ramitas porque el tejido tiene que ir creciendo en principio vamos a terminar toda la piña pero luego sigue creciendo las esquinas para dar el talle que uno pretende pero por ahora vamos con las piñitas entonces acá van a entrar tres grupos de estos ya no son más dos ahora son tres entonces vamos a hacer lo mismo levantamos una dos tres vamos a hacer así tres cadenitas completamos uno de los grupos y este sería el del medio cuando dé toda la vuelta completo el que viene en este lateral entonces ahora vamos a hacer el que corresponde de este lado separo con dos cadenitas de la misma forma y tejo aquí lo que vendría a ser el tercer grupo nada más que acá estamos haciendo el comienzo de la hilera entonces por ahora vienen dos ahí está listo y esto va a quedar en espera por, ahora lo van a ver en la otra esquina porque luego tenemos que completar un grupito más entonces aquí continuamos con dos cadenitas de separación y vamos a saltar miren aquí en el primer arquito de pasando la primera vareta ahí tejemos un punto abajo ya comienza lo que serían las onditas de las piñas un arco de tres cadenas ahí, y salto a cada uno de estos espacios que le hemos dado con la cadenita bueno ahí vamos a tomar con un punto bajo tres cadenas punto bajo en el huequito tres cadenas así hasta terminar todo lo que sería eh, la piña tres cadenas y ahí esto se va a empezar como a ensanchar no tengan miedo porque es como que va a tender a parece que da vuelo pero eh, la piña luego se va a ir cerrando solita a medida que vamos creciendo en hileras esto es así vamos repitiendo el mismo movimiento tres cadenas y llego al último arco aquí entonces dejo un punto bajo ahí ven cómo les tiene que quedar es como que se abre demasiado pero luego esto se va a ir achicando entonces acá tejo las dos cadenitas que van en el lateral y recuerden ahora en esta esquina van a entrar tres grupos entonces tejo aquí el primero ahí. dos cadenitas tejo el segundo así todas las esquinas ¿eh? solo que en el inicio obviamente lo tenemos que acomodar dos cadenitas entra como a presión pero entran los tres grupos y tejo aquí el tercero miren cómo les tiene que quedar ven entonces de aquí va a salir una ramita de, de grupitos de aquí va a salir otra sí así es como va a ir creciendo este cuadradito luego es repetir el mismo movimiento para ir formando la piña eh, recuerden que siempre vamos a separar con dos cadenitas y comenzamos nuevamente con los arcos de tres cadenas así cada uno de los laterales eh, yo me quedo tejiendo bueno acá completé el último grupo que me falta y tenemos estos dos entonces acá en vez de hacer las dos cadenitas voy a hacer una media vareta miren pincho ahí 
y tejo la media vareta. Así me quedo centrada en, en este arquito, ¿ven? Ya estoy ubicada en el arquito. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? En cada uno de estos arcos vamos a seguir tejiendo como veníamos aquí con dos grupitos. Acá voy a tejer dos, acá voy a tejer dos. Y en esta hilera lo vamos a separar con dos cadenitas. Entonces, vamos a comenzar con esta esquina. Voy a levantar así, miren. Una, dos, tres cadenitas que van a pertenecer, esta vareta va a pertenecer al grupo que viene de este lado. Acá tenemos que hacer dos. Pero yo con esta vareta voy a tejer dos cadenitas que va a ser la separación para saltar el pancito del medio y comienzo a tejer el grupito de dos de este lado. Ahora se los muestro, pero cuando lleguemos a la otra esquina lo van a ver mucho mejor. Entonces, tejo la última vareta del grupito que corresponde para este lado, separo con dos cadenas, ahí, y ahora sí me dedico a tejer aquí dentro dos grupitos, como lo hacíamos anteriormente. ¿Ven? Porque el tema es que esto empieza a abrirse. Dos cadenas y ahí va el segundo grupito. Empieza a abrirse y vamos a prestar más atención en las esquinas que en la piña, eh, porque la piña ahora van a ver qué simple que esto se va a ir achicando, se repite siempre lo mismo. Entonces, hice mi grupito que corresponde a este lado, voy a separar con dos cadenas y comienzo a hacer los arcos, pero miren, tomo el primer arco de la piña y acá es donde comienza mi tejido. Hago un punto bajo y comienzo a tejer los arcos como estaban tejidos en la hilera anterior. Así lo vamos a hacer hasta el final. ¿eh? Y en cada hilera vamos a ir achicando esta piña. Me falta, me falta una más. En cada uno de los lados siempre vamos a tejer un arco menos. Entonces así es como se va a ir achicando. Y en las esquinas vamos sumando eh, grupitos y así es como va a ir creciendo. Tres, vengo aquí y acá me corresponde tejer el último arco. Tres, ven, este sería el último, lo sujeto aquí. Entonces si ustedes notan, estos arcos son menos que la hilera anterior y así sucesivamente hasta que nos queda uno solo. Entonces... Esto es una, parte, una de las partes más simples, hacer la piña. Sí tenemos que prestar atención en las esquinas porque empieza a abrirse. Entonces aquí igual es muy simple, no es difícil de hacer. Dos cadenitas. Acá tejo dos grupos. ¿Ven? Acá se abre. Que es lo que les mencionaba ya en el inicio de la vuelta. No se los podía mostrar porque empieza justo en el medio la hilera. Hago dos grupitos y tejo, eh, perdón, dos cadenas y tejo el segundo grupo, Ven, lo, lo empiezo de vuelta, ahí, esta última cadena que voy a hacer, eh, vareta que voy a hacer, es la primera vareta que hice y ahora separamos con dos cadenitas, ven, entonces nosotros lo que tenemos que completar en el inicio de la hilera sería esta parte, pero ahora lo van a ver, miren, Dos cadenas de separación y tejo el segundo grupo. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Es muy simple, pero hay que prestar atención. Dos cadenas y vuelvo a tejer el segundo grupo. Dos cadenas y se reinicia eh, el tejido de los arcos. Pero acá me voy a detener porque quiero mostrarles sobre todo las esquinas. ¿Ven? Acá hicimos la segunda hilera de arquitos, aquí se va a ir achicando a medida que va creciendo en hileras y esto se va abriendo, pero al mismo tiempo que se va abriendo, también van haciendo otra parte de la esquina. Es como que se va ramificando, como si fuera un arbolito. Entonces, esta era la primera, la que divide. ¿Ven? Así vamos a completar toda la hilera. En esta próxima, aquí va a empezar a crecer también. Entonces, ¿dónde tenemos que prestar, prestar mucha atención? Cuando marquemos las esquinas. Hasta ahora, esto viene muy simple, doy toda la vuelta, 
Cuando dé toda la vuelta, recuerden, acá tengo que completar esos dos grupitos. Y esto es una vareta que pertenece a esos dos grupos. Cuando dé toda la vuelta, se los muestro. Pero es simple. ¿Ven? Esto es lo que tenemos aquí. Me quedo tijera. Miren acá, hice uno de los grupos y ahora tengo que completar el otro. No lo quise completar para mostrárselos. ¿Ven? Entonces, las dos cadenitas y completo con dos varetas el grupito que pertenece a este lado. Ahí cierro con un punto deslizado con la primera vareta que hicimos. Ahí y ya está. ¿Ven? Tenemos los dos grupitos. Entonces... Ahora, en estas dos cadenitas del medio voy a saltar con un punto deslizado y aquí va a venir un grupo en el medio. Entonces, vamos a hacer así. Una, dos, tres, que va a ser la vareta que pertenece al grupo de este lado. Entonces, como siempre, iniciamos de esta manera. Dos cadenitas de separación y aquí mismo completo los dos que corresponden al centro. Ahora son tres grupos en total. Ahí. ¿Ven? Cuando de toda la vuelta completo el que corresponde a este lado. Y obviamente el que viene aquí. De este salto directamente, no voy a hacer cadenita nada, salto directamente aquí y formo este grupito. Una, dos, tres, separo con dos cadenas y tejo el otro. Ven que de a poquito es como que se va abriendo. Y al mismo tiempo en el centro también. Ahí. Obviamente que me falta la mitad de este lado, pero como les vengo mencionando, cuando iniciamos la hilera, siempre vamos a iniciar con un tramo de la esquina y se completa cuando damos toda la vuelta. La próxima esquina la van a ver completita. Entonces, acá recuerden, entre este grupo y este en el medio, ninguna cadena de separación y acá igual, ninguna cadena de separación. Acá sí vamos a hacer las dos cadenitas de separación y comenzamos en los arcos. ¿Ven dónde empieza? Siempre empieza aquí y se va achicando uno de los arcos. ¿eh? Esto se repite, así que no se los voy a mostrar, así no perdemos mucho tiempo. Me quedo tejiendo toda la piñita. Miren, aquí llegamos a la otra esquina, las dos cadenas de separación. Ya hice todos los arquitos que corresponden. Y comienzan, ven, aquí vienen los dos grupitos. Quiero que vean cómo quedan los tres. Pero no hay mucha diferencia, simplemente no se separan entre sí con ninguna cadena. Eso es lo que quería más que nada remarcar. Acá tejí el primero, salto al del medio, que cuando iniciamos la hilera el del medio queda como incompleto. Dos cadenas de separación, formo el grupito doble. Ahí sería el segundo y ahora salto al tercero. ¿Ven? No hago cadena. Y tejo el tercero. Y así voy a ir completando todo con los arquitos para las piñas y cada una de las esquinas. Eh, quería detenerme aquí para que ustedes vean cómo va quedando la esquina. Las dos cadenas y obviamente inicio la piña. Pero miren, me voy a detener ahí para que vean cómo se va abriendo. ¿Ven? Esto es lo que tienen que lograr. ¿Me quedo tejiendo? Miren cómo les tiene que ir quedando. Me la estaba imaginando en color negro. Que obviamente no la puedo tejer acá en negro porque no vemos, no vemos nada. Pero queda un sueño también. En color manteca queda súper, súper delicado. Bueno, ahora. Este grupo se va a abrir. Este se va a abrir. Y acá tenemos que volver a hacer un grupo de tres. Como hicimos aquí abajo, ¿ven? Este movimiento lo vamos a hacer aquí nuevamente. Entonces, aquí cerré el último grupito. Me voy a mover al medio con un punto deslizado. Y nuevamente tejo una, 
2, 3 para una de las varetas. Completo estos dos grupitos de este lado. Recuerden que siempre va a quedar incompleta esta esquina hasta que dé toda la vuelta. Pero como es el inicio, ahí tejo uno. Recuerden que son tres. Ahora voy a completar el segundo y el primero lo voy a completar cuando dé toda la vuelta. Separo con dos cadenitas, tejo el segundo. Voy estirando la hebrita. Qué lindo efecto le da este hilito dorado. Ahí está. ¿Ven? Cuando dé toda la vuelta voy a completar como se, como se hizo aquí. ¿Ven? Este movimiento se va a completar luego. Entonces, para saltar a este grupito que viene aquí, sí vamos a separar en esta ocasión con dos cadenitas. Una, dos. Y completo este grupito, que son dos. ¿Ven cómo tiene que ir quedando? Ahora, otra vez separamos con dos cadenitas y empezamos a formar lo que sería la piña. ¿Ven? Que de a poquito se va achicando. Bueno, acá llegué a la otra esquina y esta siempre la van a ver un poco más completa ¿eh? que cuando la iniciamos. Entonces uno es como que se da más la idea de cómo va a ir quedando. Porque como la otra la hacemos por la mitad siempre. Acá hice el primer grupo. Estos recuerden, si sí los separamos con dos cadenitas. Que en la hilera anterior no los separábamos. En esta ocasión sí. Acá va un grupo de tres. Recuerden, acá va el grupo de tres en el medio. Separo dos cadenas. Dejo el segundo. Separo con dos cadenas y tejo el tercero. ¿Eh? Que esto es lo que no vemos en el inicio. Separo con dos cadenas y tejo el grupito que viene aquí. Y ahora me voy a, me voy a detener para mostrarles cómo queda. Luego ya viene la piña, así que acá hago las dos cadenitas y se reinician los arcos. Pero me quiero detener para mostrarles cómo quedaría la esquina. ¿Ven? Ahí. Es como esta esquinita, esto. ¿Ven? Solo aquí. Entonces, luego nos va a permitir en las próximas hileras, cada una de estas divisiones empiezan a abrirse ramitas paralelas con estos grupos tan lindos. Y hace un efecto realmente divino. Bueno, así es como se va a ir viendo cada una de las esquinas. Y vamos ahí achicando la piña. ¿Ven? Cada vez menos. ¿Me quedo tejiendo? Miren amigos, acá hice el último grupo. Y en esta hilera no vamos a hacer las dos cadenitas, vamos a hacer la media vareta. Entonces, tejo aquí sujetando en esta varetita una media vareta para ubicarnos en el centro del arco ahí. ¿Ven? ahí está y ahora esta ramita empieza con un grupito de dos separamos con dos cadenas otro grupito de dos vamos a repetir este movimiento ven se acuerdan que acá hicimos tres bueno ahora vamos a hacer este movimiento solo que aquí se nos suman algunos más entonces una dos 3 que va a ser para la vareta, dos cadenitas de separación y voy a saltar directamente aquí para hacer el grupito que corresponde, o sea los dos grupitos estos, ¿Ven? ahí, dos cadenas y completo, dos cadenas y aquí completo. Dos cadenas y comenzamos con la piña. ¿Ven? 
Bueno, llegué a la otra esquina y ahora la van a ver completa. ¿Eh? Vamos de a poquito formando como... Eh, parece un arbolito esto. Es como que de a poquito se van... Bien, que voy a soltar, que se, que se me anudó. Bueno, acá avancé un poquito, ven, acá se va a notar mucho mejor ya la esquina completa. Acá hago el segundo grupo. Ahí sí. El segundo grupo separamos con dos cadenitas y ahora tenemos que hacer el de aquí y el de aquí. Y luego retomamos con las piñas. ¿eh? Esto va creciendo de a poquito. Separo con dos cadenas. Por ahí tejo bastante rápido estas varetitas, pero si ustedes se dan cuenta es lo mismo que venimos haciendo a lo largo de toda eh, esta trama. Así que es, se repite, no es que estamos haciendo ahí. Y ahora se los muestro porque quiero que lo vean completito. Las dos cadenas y re se reinicia la piña, pero quiero que vean, ¿ven? Cómo va creciendo, ahí. ¿Ven? Acá ya abrimos. Y claro, en este nuevamente se eh, vuelve a nacer una rama central. Pero ya vamos a llegar a esa vuelta. Vamos despacito con las esquinas, que es lo que más me importa, que les quede bien claro. ¿Eh? porque es donde se abre la piña en realidad es ir repitiendo el mismo movimiento solo que se va achicando miren cuántos arquitos nos quedan cuatro ven de todos los que teníamos aquí en la base nos va quedando cuatro luego tres dos uno hasta que se cierra pero es importante que sigamos el movimiento de las esquinas ¿eh? porque esto después va a ser un cuadrado así se va a formar un cuadrado grandecito me quedo tejiendo Bueno, para esta hilera nos vamos a mover un espacio con un punto deslizado. Y aquí vienen tres grupos que van a ser, miren cuál, cuál grupitos van a ser que vamos a repetir. Estos tres. Ven que estos tres no, no, no los separábamos con ninguna cadenita, solo entre medio de cada uno de los grupitos. Este es el movimiento que vamos a hacer ahora. Obviamente yo voy a hacer la mitad, la otra mitad se repite este, se repite el movimiento como siempre se completa al final entonces acá en el medio voy a tejer una dos tres que va a ser la vareta del grupete que viene de este lado dos cadenitas de separación y completamos el grupo que corresponde aquí de este lado Recuerden, ahora voy a saltar al próximo huequito y no separamos con nada. Simplemente tejo el grupito que corresponde a este lado. Ahí. Siempre el mismo movimiento, ¿no? Tres y tres. Acá. Y ahora voy a saltar al próximo, pero el próximo sí lo voy a separar a este, ¿ven? A este sí lo voy a separar con dos cadenitas. ¿Ven? Bueno. Tejo el que corresponde aquí. Y luego comienzo con la piña. Ahí tenemos la esquinita terminada completa. ¿Ven? Acá se inicia. Entonces está incompleta, pero siempre quiero que vean cómo va quedando. ¿Ven? Estos tres van juntitos. Estos se separan. ¿Ven? Y la piña, miren qué poquito que nos falta para terminarlo. Tenemos tres arquitos. Está quedando soñada. Hermoso, hermoso. Me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya reiniciamos con una hilera más. Bueno, estamos aquí. Ya di toda la vuelta. Completé este grupito. Me muevo con un punto deslizado. Y acá... En el centro vamos a repetir este movimiento, miren, estas tres juntitas. Obviamente voy a hacer dos, la, próxima, la última cuando de toda la vuelta, como lo hago siempre. Tejo la 
la primer vareta completo este grupo esto ven ese movimiento vamos a hacer dos cadenitas de separación y tejo lo que sería el segundo grupo o en todo caso sería el tercero nos falta tejer el primero bueno ahí y ahora estos sí los vamos a separar con dos cadenitas tejo 1 2 tejo este grupo luego tejo este otro grupo en las piñas y vuelvo otra vez al mismo eh, a la otra esquina a hacer el mismo movimiento ¿Bien? cuando llego aquí al medio recuerden van tres grupitos igual lo voy a tejer y se los muestro ¿Bien? me quedo tejiendo porque esto es muy simple es repetir exactamente lo mismo acá vamos a repetir el mismo movimiento así que me quedo tejiendo hasta completar la otra esquina que ahí sí me voy a detener para mostrársela ¿Bien? porque me gusta que, que lo vean porque esta está ya se los dije un montón de veces <risa> eh, no es que los quiera cansar pero es para que les quede claro ¿no? que esta está incompleta y no se puede ver bien bueno me quedo tejiendo ven cómo les tiene que ir quedando se van abriendo se van abriendo se van abriendo hasta llegar a completar la piña una vez que se completa la piña estos de aquí se van a ir cerrando. Obviamente que no me voy a quedar tejiendo y no les muestro. ¿eh? <risa> les voy mostrando de a poco. Pero les quiero ir contando cómo vamos a hacer el cuadrado central con las cuatro piñitas. Entonces, así les tiene que quedar. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Y luego les muestro cómo se reinicia. Pero es básicamente lo mismo. Pero bueno, yo los voy a ir guiando. ¿ven? Esto se va a ir repitiendo como está aquí. Porque estas son las tres. Y aquí abajo hicimos también las tres. Ven que se van despacito, se van como ramificando. Me quedo tejiendo. Estamos ahora en la hilera 14. Miren, y tenemos que volver a repetir este movimiento. Ven que hacemos dos grupos y en el medio hacemos un arco. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Eh? Se va repitiendo y como les mencionaba, es como que se va ramificando. Levanto la primer vareta que pertenece a este lado, a este grupo separo con dos cadenitas como lo veníamos haciendo y comienzan estos dos grupitos en cada arco que nos vamos a encontrar porque el movimiento en sí es siempre el mismo hacemos esta especie de abanicos que se forman con dos grupos de tres varetas separados con las dos cadenitas Luego es seguir este movimiento donde está cada grupito, repetimos el mismo movimiento y cuando nos encontremos con la piña, porque yo sigo tejiendo ¿eh? esto ya, miren cuántas hileras que hemos venido tejiendo, esta belleza se repite. Acá me tocaría el otro y ya llegamos a la piña, la piña se va achicando un poquito más un poquito más en este caso nos va a tocar tejer un solo arco y ahora lo van a ver me estoy apurando porque esto es lo mismo dos cadenas y miren acá nos encontramos con estos dos arcos entonces ya viene uno solo ahí ven cómo va cerrando ya en la próxima no tenemos que hacer arco ven ahí se terminó el último arquito en la próxima cambia un poquito ahí porque tenemos que continuar un, eh, tres hileras más, por ejemplo, para hacer el cuadrado central. Y acá eh, se reinicia eh, todo lo que venimos tejiendo desde aquí abajo. Se reinicia y vamos repitiendo. ¿Ven? Así que me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Esto se repite en las cuatro esquinas, se hacen igual la piña se hace igual las cuatro y damos toda la vueltita me quedo tejiendo ahí estamos cerramos la hilera y ahora nos corresponde tejer tres grupos uno aquí uno en el medio y el otro que sería como esta vuelta que está acá ven uno dos y tres 
todos corridos no los vamos a separar con ninguna cadenita. Entonces acá cerré la hilera, recuerden, saltamos con un punto deslizado, iniciamos con las tres cadenitas, para la primera vareta dos cadenas de separación y termino el grupo que corresponde aquí. Recuerdan que el primero lo terminamos cuando damos toda la vuelta, ¿eh? acá, se completa cuando damos toda la vuelta. Entonces acá no hago cadenas, salto directamente aquí y tejo este tercer grupo y luego ya es repetir exactamente lo mismo. Bien, lo voy a hacer de vuelta porque este sedoso que es bastante rebelde, cada tanto quiere escaparse. Pero bueno. Bueno. Acá iría el, el tercer grupito, ¿no? Cuando dé toda la vuelta. Entonces, a partir de ahora sí vamos a seguir separando con dos cadenitas. Eso sí, lo seguimos haciendo y repetimos este movimiento. Me quedo tejiendo hasta llegar a la, al extremo de la, de la piña, porque esto ya lo vieron. Una vez que llegamos al bordecito, sí continuamos tejiendo esas dos cadenas. Y aquí vamos a sostener el arco con un punto bajo. ¿Ven? Acá ya no hacemos los arcos de tres cadenas. Dos cadenas y continuamos rellenando estas esquinas con los grupos como lo hemos venido haciendo en las hileras anteriores. Recuerden que cuando lleguemos bien a la esquina, esos tres grupos no se separan con dos cadenas. Directamente tejemos los tres grupitos uno al lado del otro. Y así hasta dar toda la vuelta. Cerré esta hilera que sería la número 15. Vamos por la 16. ¿Qué es lo que va a cambiar en la hilera 16? Por lo menos en esta esquina. Ahora les muestro qué hacemos con la piña. Es este movimiento. Miren, hacemos los tres grupitos. Porque es como que se van repitiendo. Ven, acá están los tres grupitos y acá en la base también. Entonces, cada vez que va creciendo, que se va armando una ramita, este, tenemos que hacer ese grupito de tres. Esto es lo único que tenemos que hacer. Entonces, voy a saltar aquí adentro con un punto deslizado. Tejo la primera vareta. Tejo las tres cadenitas, que va a ser mi primera vareta. El grupo que sería el del centro, dos cadenas y el grupo que sería en este caso el tercero, porque ya saben, cuando damos toda la vuelta se completa. ¿Ven? Ahí. Nos faltaría el de aquí nada más. Y ahora otra vez a separar con dos cadenas cada vez que me encuentre con estos grupitos. No falta nada para terminar este cuadrado. Sería esta hilera que es la número 16 y una hilera más, la 17 y luego una vez que tengamos el cuadrado central, ahí vamos a empezar a ver el tema de las medidas. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta llegar aquí, que es la parte de la piña y les muestro cómo se hace. Una vez que llegamos al espacio de la piña, acá Vamos a tejer esas dos cadenitas de separación y se reinicia el grupo de este lado. Eso es todo. Ese es el único cambio que vamos a tener. Ahí. Las dos cadenas y completo esta, esta especie de abanico. Y se los muestro. La verdad que es muy simple de realizar. Y se repite todo el tiempo. ¿Ven cómo tiene que quedar? Así. Un lindo calado. Dos cadenitas y nada más. Nos queda terminar toda esta hilera que vamos a ir repitiendo. Y una hilera más. Ya estamos, ¿eh? Acá estamos en la hilera número 17, que es la última. Y bueno, es simplemente repetir. Acá va a ir un grupo y aquí viene el otro. ¿eh? Acá... Ven, yo cerré con una media vareta. Entonces, dos, tres, separo con dos cadenitas 
y salto directamente a este huequito hacemos el grupo que corresponde de este lado esta secuencia la hicimos en las hileras anteriores ahora se las voy a mostrar voy a repetir exactamente lo mismo Bien, ahí. giro un poquito ven, acá tenemos el grupito de tres es como acá, entonces ¿qué estamos haciendo? ahora yo completé este grupo cuando damos toda la vuelta completamos como el que vendría de este lado, ven es repetir es el mismo movimiento que vamos a hacer ¿ves? completar este grupito que corresponde a este espacio ahora vamos a venir todo, todo por aquí cuando llego a las piñas vamos a hacer exactamente lo mismo pero sin las cadenitas ¿eh? o sea que termino de hacer el grupo y comienzo directamente el otro no dejo estas cadenas de espacio se los explico porque voy a seguir tejiendo todo esto es muy simple es como que nos va a quedar así ven sin las cadenitas terminamos un grupo y empezamos el otro sin las cadenas y así continuamos todo hasta la otra esquina en esta esquina hacemos los dos grupitos y así sucesivamente. Ahora es todo directamente estos grupitos y ya estamos cerrando este cuadradito. Me voy a quedar tejiendo porque es muy muy fácil a completar toda la vueltita. Tenemos las 17 hileras. Miren cómo les tienen que quedar, ven los dos grupitos que les decía sin la cadena. Se une, termino este y empiezo el del otro lado. Eso por un lado. Y terminamos las esquinas con estos dos grupitos. ¿Ven? Yo no corté la hebra. Quiero mostrarles. Esta sería la base para todos los talles. Luego, acá yo voy a elevar con estos mismos abanicos para darle el alto, separar una sisa y luego de aquí, de los costados, Seguimos tejiendo estos abanicos para darle el ancho. Por el largo total no me preocupo, lo voy a dejar para lo último para ver el largo y la terminación que le quiero dar. Pero vamos a empezar por la parte superior. En la parte superior yo voy a comenzar, miren, ahora me voy a mover hasta esta cadenita que está aquí antes del, del abanico, que son 1, 2, 3, 4 de esta esquina, 4 de esta esquina, hasta aquí. Voy a empezar a tejer estos abanicos ida y vuelta por cinco hileras y luego le voy a sumar algunas más para hacer la parte de mmm, la parte de los hombros o de es apenas una bajada para el escote. Que también lo pueden hacer recto, pero eso lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a ese punto. Entonces, primero yo le voy a dar el alto. Ah, ¿saben qué? Quería medirles para que ustedes tengan en cuenta más o menos... Está sin extender todavía, está sin humedecer. Esto va a ceder cuando se acomode. Bueno, como está recién tejido. Pero un aproximado, les voy a dar unos 46 centímetros aproximadamente. Mide de ancho y de alto. ¿sí? Porque es un cuadrado, mide exactamente igual. Pero aproximado, ¿eh? le estoy dando un aprox de cuánto mide este cuadrado. A partir de aquí le damos el ancho que necesitemos con más hileras con estos mismos abanicos que elijo hoy pero quieren hacerlo no sé con puntos calados con varetas algún otro punto agregar no hay ningún problema con arcos de cadena también pueden hacerlo todo con arcos de cadenas ¿eh? entonces acá me voy a mover así esto va a ser muy muy fácil me voy a mover unos, unas, unos puntitos, iba a decir unas hileras, no, unas hileras, no, acá. Me muevo a esta cadenita que tengo bien pegadita al abanico. Me muevo con puntos deslizados. A partir de aquí voy a levantar tres cadenas porque estoy haciendo una vareta de cada lado. Vamos a hacer una vareta de pared, como le llamo muchas veces. Y comenzamos a tejer los mismos abanicos. Ahí, miren qué simple. Y ahora voy a traer, ustedes saben que de estos cuadrados tienen que hacer dos. 
salvo que quieran hacer solamente el cuadrado con las piñas para la parte delantera y en la parte de la espalda pueden elegir hacer los grupos de abanicos, pueden elegir hacer eh, varetas, calado de varetas, pueden tejer todo en vareta y que sea una espalda más cerrada, eso va a ser elección de cada uno, pero bueno, en esta ocasión voy a hacer dos de estos cuadraditos, el mismo que hice para delantera lo hago para la espalda, y para tejer toda la parte que, que faltaría, la parte superior y la parte de los laterales, igual, ¿eh? también vamos a, a repetir eh, lo mismo. Entonces, acá, ¿qué diferencia va a haber? Que obviamente ya no tejemos más en circular, ahora voy a ir y volver, ir y volver. O sea que estos abanicos me van a quedar unos del lado del frente, otros del lado del revés. Tantas hileras como ustedes necesiten, yo... Eh, acá elegí tejer 5 hileras más 2 más, pero son cortitas porque va a ser para la parte superior, para la parte de los hombros. Como para sujetar, lo podría hacer más escotado, pero bueno, todavía para llegar a ese punto falta. Entonces, yo les comento: ¿ven cómo voy haciendo? Ahora voy a traerme la otra parte que ya la tengo adelantada. ¿Eh? Y me voy a quedar tejiendo obviamente esto. Pero bueno, les voy a traer el otro para que ustedes puedan verlo. Lo voy a correr un poquito y después lo retomo. Miren cómo les tienen que quedar. ¿Ven? Acá. Comienzo con la vareta como hice aquí, como hice recién. Y que hice este abanico. Y voy a hacer el otro. Continúo. Cuando llego acá, vieron que en este, en este que se cerró sin cadenitas... Lo vamos a dejar así cerrado sin cadenitas porque así es como se tiene que tejer el cuadradito porque se va cerrando. Pero cuando hagamos esta parte superior, para hacerlo todo parejo, yo le volví a agregar las dos cadenitas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer toda la hilera con los grupitos. No me quiero perder dónde está, hasta acá. Esta es una hilera más arriba. Así, ida y vuelta, ida y vuelta hasta tener cinco hileras extras que son lo que yo voy a utilizar para la parte de, eh, superior del pecho. ¿eh? Y luego les voy a mostrar cómo hacemos aquí que se va como achicando. Porque vamos a hacer en la hilera número 6 dos abanicos y en la hilera número 7 pueden hacer los dos. Entonces va a quedar más profundo. O pueden hacer uno como está hecho aquí. ¿Eh? Pueden hacer estas dos hileras con do las dos veces los abanicos. Puede ir también. Pero bueno, eso va a depender eh, cómo quieren ustedes la terminación del escote. Para no hacerlo recto. Porque si ustedes quisieran, hacen las siete hileras. O cinco o seis, lo que ustedes necesiten. Porque lo van a tener que ir midiendo con su propio cuerpo. Las pueden hacer directamente rectas, cosen nada más que los extremos y les va a quedar un escote como un escote bote, por ejemplo. Y, y también va, es válido. A mí me gustó ir un poquito más cerrado esta parte de aquí. Pero miren, nada. La hilera número 6 solamente vamos a hacer las cadenitas, que yo ya después se los voy a mostrar. La cadenita aquí y volvemos con, con dos abanicos y por última vez... Hacemos uno ahí y listo, que eso también puede ser. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque esto es hiper, hiper fácil. Acá vengo de nuevo eh, con mi, mi tejidito. Recuerden acá que se cerró, no importa, cuando yo llegue a estos dos abanicos voy a volver a, a incorporar las dos cadenitas. Para que toda esta parte de arriba quede igual. Al menos fue mi decisión. Está muy bueno este modelo, es precioso, pero está bueno también si uno le pone sus propios toques. Me quedo tejiendo estas cinco hileras y de vuelta y les muestro cómo hacemos esa parte superior.